வெல்கம் டு நேஹா சேனல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவீன கால இந்தியாவில் மொகலாயர்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மொகலாயர்கள் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க வர்றதுக்கு அடித்தளம் மிட்டவர் யாருன்னு பார்த்தா பாபர் அவர்கள் தான் இந்தியாவில் மொகலாயர்கள் வர்றதுக்கு அடித்தளமாக இருந்தார் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ராஹிம்லோடைய எதிர்த்து ஆலங்காண்டோடையும் தௌலப்தாண்டோடையும் போரிடணும்னு நினச்சாங்க அதுக்கு பாபரோட துணையை நாடினாங்க அதனால தான் முதல் பானிபட் போடணும்னு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறில் இந்த இந்த ரீசனால் தான் நடந்துச்சு அதில் பாபர் வந்து ஆளும் கண்டோடிக்கும் தாலுக் கண்டோடிக்கும் துணையாக நின்று இப்ராஹிம்லோடைய தோக்கடிச்சார் அப்புறம் அதில் வந்து தாலுக் தண்டோடைய ஆளுநராக இருந்தார் அப்படின்றத பற்றி நம்ம லோடி மரபை பற்றி ஏற்கனவே படித்தப்போ பார்த்துருப்போம் இது இங்கே பாபர் உள்ள வரத்தப்பையும் திருப்பி படிக்கப்படுது இங்கே சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க அது இந்த போரில் பார்த்திங்கன்னா இப்ராஹிம் லோடிக்கு அதிகபட்ச படை வீரர்கள் இருந்தாங்க பாபரை விட ஆனால் பார்த்தா பாபரோட பீரங்கி படை போரில் முக்கிய பங்கு வகிச்சிச்சு அதனால் போர்லேயும் வெற்றியை அடைஞ்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பாபருக்கு வெற்றி தான் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழில் இருபத்தி எட்டில் இருபத்தி ஒம்பது மூணு போர்களில் வெற்றி அடைஞ்சார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழில் கான்வா போர் அதில் யார் வெற்றி அடைஞ்சான்னு பார்த்திங்கன்னா ராஜபுத்திர மன்னர் ராணா சங்காவை வெற்றி அடைஞ்சார் அப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டில் சந்தேரி போர் மாலவத்த ஆட்சி சேர்ந்த மேதினாயராய் அவர்கள் வெற்றி அடைஞ்சாங்க அடுத்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது காக்ரா போர் முகமது லோடி அவர்களை இந்த ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்காக வருஷம் தனியாகவும் போரோட பேரையும் யார் வெற்றி கொண்டார் அப்படின்றதையும் யார் அவர் தோக்கடிச்சாருன்றதையும் கீழே எழுதியிருக்கேன் தனித்தனியாக மூணு இதாக பிரித்து எழுதியிருக்கேன் இது உங்களுக்கு படிக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இது பாபரோட வெற்றிகள் நான்கு போர் மொத்தமாக அவர் வெற்றி அடைஞ்சது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதில் நோய்வாய்ப்பட்டு காலமாயிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறான் பாபரோட பாபருக்கு நாலு பேர் இருந்தாங்க அதில் மூத்தவரான உம்மாயுன்னு அதுக்கப்புறம் ஆட்சி செஞ்சுருக்கார் பாபரோட சுயசரிதை ஒன்று எழுதியிருக்காரு துருக்கிய மொழியில் அதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா துசிக்கி பாபரி துசிக்கி பாபரி பாபரின் நினைவுகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது முகலாய பேரரசுக்கு இந்தியாவில் வர்றதுக்கு அடித்தமிட்டவர் இவர் இவருக்கு அடுத்து அக்பர் அவர்கள் தான் அதை வளர்ச்சி அடைய செஞ்சார் அதில் இனிமே பார்த்துக்கோம் அப்புறம் பார்த்தா பாபர் அவரோட அப்பா வந்து தைமூன் இனத்தை சேர்ந்தவர் அம்மா வந்து செங்கிஸ்தான் இனத்தை சேர்ந்தவங்க இதுதான் இவரை பற்றி இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் இவருக்கு அடுத்து இவரோட மூத்த மகனான உமாயுன் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க எந்த காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு வருஷம் இடைவெளி விட்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு டு ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சுருக்கான் இவர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஆறாம் ஆண்டு காபூலில் பிறந்திருக்கார் இருபதாவது வயதிலேயே பதக்ஷானில் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கார் இவரோட சகோதரர்கள் மூணு பேர் இருக்காங்க காம்ரான் அஸ்காரி ஹிண்டா அக் பாபரோட மரணத்துக்கு அப்புறம் வாரிசுரிமை போர் ரொம்பவே நடந்திருக்கு யார் ஆள்றதுன்னு பா உமாயனுக்கு பார்த்தா சுத்தியும் எதிர்ப்புகள் தான் அவருக்கு எதிர்ப்பாளர்கள் தான் ஜாஸ்தியாக இருந்தாங்க ஆதரவாளர்களை விட நான்கு புறமும் எதிர்ப்பாளர்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அவரோட உமையா உமாயனோட கூட பிறந்த உடன் பிறந்தவர்கள் எதிர்ப்பாளர்கள் இருக்கான் ராசபுத்திரர்கள் குஜராத்தை சேர்ந்த பகதுஷா பீகாரை சேர்ந்த ஷெர்கான் இவங்க எல்லாருமே உமாயனுக்கு எதிர்ப்பாளர்களாக அமைஞ்சாங்க இதில் வந்து பார்த்தா பீகாரை சேர்ந்த ஷெர்கான் அவர்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒம்போதில் ஒரு போர் புரிஞ்சார் அந்த சவுக்கா என்ற இடத்துல போர் புரிஞ்சார் அதில் ஷெர்கானை வெற்றியும் ஷெர்கான் வந்து வெற்றியும் அடைஞ்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதில் கண்ணோசின்ற போர்லேயும் உமாயும் தோற்கப்பட்டு விட்டார் அதுக்கப்புறம் அந்த நாட்டை இழந்து பதினஞ்சு வருஷம் நாடோடியாக வாழ்ந்தார் இதற்கிடையில் அவருக்கு திருமணமும் ஆகிவிட்டது அவங்க மனைவி பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமிதாப் பானு பேகம் இவருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் அமரக்கோட்டையில் என்ற இடத்துல அக்பர் அவர்கள் மகனாக பிறந்தாங்க அக்பர் ஒரு தலை சிறந்த அரசர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற அரசரில் ஒருத்தர் அக்பர் அதுக்கப்புறம் பாரசீக மன்னரோட துணையோட உமாயன் காம்ரானிடமிருந்து காம்ரான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உமாயனுடன் உடன் பிறந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா காம்ரான் அவர் வந்து காபுல் அதாவது உமாயன் பிறந்த ஊரான காபுலையும் காந்தாரையும் திரும்ப பெற்றுட்டார் அப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியும் ஆக்ராயும் கைப்பற்றி பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அரசராகவும் மாறிட்டார் உமாயன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிர்ஷ்டசாலின்ற தான் பொருள் ஆனால் இவர் அதிர்ஷ்டமில்லா பாபரின் மகனாக விளங்கினார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தா படுத்தோல்வி அடைஞ்சார் வாழ்க்கையில் கீழே விழுவதற்கு ஒரு வாய்ப்புக்கு வருமாயன் அது தவறவிடும் மனிதர் உமாயன் அல்ல அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு அப்புறம் வரலாற்று கூற்று அறிஞரான லேன் புலின் கூற்றுப்படி உமாயின் வாழ்க்கை முழுதும் தருமாறினார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இறுதியில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில
அந்த இடைப்பட்ட காலம் அதாவது ஹுமாயூன் அவர்கள் ஒரு ஆயிரத்தி நாற்பதுக்கு அப்புறம் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தானே வந்தாங்க ஷெர்ஷா அவர்களிடம் ஷெர்கானிடம் தோற்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னே அந்த ஷெர்கானோட ஆட்சியை பற்றி பார்ப்போம் ஷெர்ஷா சூர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பது டு நாற்பத்தஞ்சு வரைக்கும் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்கார் இவரோட உண்மையான பேர் ஃபரித் இவரோட தந்தை உஷேன் அவர்கள் இவரை எப் யார் வந்து ஷெர்கான் அழைச்சாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோன்பூர் ஆட்சி சேர்ந்த ஆப்கானிய கவர்னர் அவர்கள் ஷெர்கான் இவருக்கு பட்டத்தை வழங்கினான் அதுக்கப்புறம் பீகார் இவர் கைப்பற்றினான் பீகாரை கைப்பற்றின போது தன்னை தானே ஷெர்ஷா அப்படின்னு அழைச்சி கொண்டுக்கிட்டார் இவரால் உருவாக்கப்பட்ட வம்சம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூர் வம்சம் அழைக்கப்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் ஷெர்ஷாவின் வெற் நிர்வாகம் வெற்றிகள் இதை பற்றிலாம் வரிசையாக பார்ப்போம் ஷெர்ஷாவின் வெற்றிகள்னு பார்த்தா சிந்து முல்தான் மாலவம் பகுதிகள்லாம் கைப்பற்றினார் இவரோட கடைசி போர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஐநூத்தி ஆயிரத் ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சில் பந்தல் கெண்ட் பந்தல் கெண்ட் யார் ஆட்சி செஞ்சாங்க சந்தேலர்கள் அவங்களோட முக்கிய கோட்டை எதுன்னு பார்த்துருக்கோம் கலிஞ்சார் கோட்டை அதில் அந்த இது கடைசி படையெடுப்பு அங்கே தான் இருந்துச்சு கலிஞ்சார் கோட்டையில் ஒரு வெடி விபத்தில் இறந்துட்டார் தற்செயலம் அப்புறம் ஷெர்ஷாவின் நிர்வாகம் ஷெர்ஷாவோட நிர்வாகம் பார்த்தீங்கன்னா தலை சிறந்த நிர்வாக முறையான ஏற்படுத்திய சிற்பி அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டார் நிர்வாக முறையோட சிற்பின்னு அழைக்கப்படுற அளவுக்கு அவர் நிர்வாகம் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் இவரோட நிர்வாகத்தில் நான்கு முக்கிய அமைச்சர்கள் இருந்திருக்காங்க இவங்க எல்லாரையும் திவானியின் ஃபஸ்ட் ஒரு பின்னாடி வேறு பேர் வரும் திவானியி விசாரத் வரவு மற்றும் செலவு கற பொறுப்பாளர்களாக இருந்திருக்காங்க திவானியி ஆரிஷ் இராணுவ பொறுப்பாளர் திவானியி ரசாலத் வெளியுறவு மற்றும் தூதரக பொறுப்பாளர் திவானியி இன்ஷா அரச ஆணைகள் மற்றும் கடித போக்குவரத்து பொறுப்பாளர்னு நினச்சாங்க இதுதான் அவரோட அமைச்சரகத்தை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து மாநில பேரரசுகள் அதான் மாநில நிர்வாகத்தை பற்றி பார்ப்போம் பேரரசு வந்து பல சர்க்காக்களாகவும் சர்க்காக்கள் பல பர்கானங்களாகவும் பர்கானங்கள் பல கிராமங்களாகவும் இருக்கு மாநிலங்களோட கடைசி அங்கமாக கிராமங்கள் அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க வருவாய்த்துறைன்னு பார்த்தா நில வருவாய் நிர்வாகத்தில் முக்கிய இடத்தை பெற்றிருந்தார் ஷெர்ஷா அவர்கள் விவசாயிகளுக்கு நில உரிமை குறித்த பட்டா வழங்கியிருக்காரு இவர் வந்து விளைச்சலில் மூணில் ஒரு பங்கு அரசோட பங்கு அப்படின்னு நிறைவிச்சிருக்காரு நினைச்சார் அப்புறம் ஷெர்ஷாவோட நில சீரமைப்பு மா இருந்து சேர்ந்த மாமன்னர் அக அக்பர் வந்து பிற்காலத்தில் பின்பற்றினார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் ஷெர்ஷா வந்து அக்பரின் முன்னோடி அப்படின்னு அழைச்சாங்க இவர் வந்து இராணுவத்துறையில் யாரை பார்த்து இது பண்ணாங்க இவர் கால அலாவுதீன் கிழ்ச்சியை பின்பற்றி இராணுவம் வந்து முக்கிய அம்சங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கார் இவங்களோட இதில் காலாட்படை குதிரைப்படை இராணுவ இது இராணுவ அப்புறம் யானைப்படை எல்லாமே இருந்துச்சு ஆனாலும் குதிரைப்படை முக்கிய பங்கு வாய்ச்சு தான் இருந்துச்சு அதாவது குதிரைகளுக்கு சூடு போடும் முறை அலாவது கிழிஜர் கொண்டு வந்தவங்களை அதை பற்றி பார்த்துருக்கோம் கிழிஜி மரபில் அவ அந்த இதை இவரும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காரு ஷெர்ஷா நிதி நிதி நீதியை பற்றி பார்க்குறோம் அடுத்து நீதித்துறையில் பார்த்தா ஷெர்ஷா நீதியின் ஊற்றா விளங்கினார் அப்படின்னு சொன்னோம் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றங்கள் விளங்கினார் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம்னா இவர் தான் அதில் இது பண்ணிக்கிட்டார் இவருக்கு கீழே தான் அந்த மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா யாராக இருந்தாலும் குற்றம் புரிந்தவங்க யாராக இருந்தாலும் எந்த பதவியில் இருந்தாலும் ச தண்டிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொன்னார் இவருக்கு உதவியாக நீதித்துறையில் யார் இருந்திருக்காங்கன்னா நீதி தலைமை நிர்வாகி காசி அவர்கள் உதவி புரிஞ்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒற்றர்கள் இவர்கள் காலத்தில் சமய இது இருந்திருக்காங்க ரகசிய ஒற்றர்கள் நிறைய பகுதிகளில் செயல்பட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சாலைகள் கூட பழைய சாலைகள்லாம் புதுப்பித்து புதிய சாலைகள் அமைக்கிறதுக்கு தனி கவனம் செலுத்தியிருக்காரு மரங்களை நட்டிருக்காரு சாலையோரங்களில் அப்புறமேட்டு வந்து என்ன பார்த்திங்கன்னா விடுதிகள் களைப்பாடுறதுக்கான விடுதிகள்லாம் அங்கே அங்கே ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு செய்தி தொடர்பு இவங்களோட காலத்தில் நல்லாவே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து நாணயத்துறையில் பார்த்தா உலோக நாணயத்தை ரத்து செஞ்சார் வெள்ளி மற்றும் தங்க நாணயங்களை வெளியிட்டார் நாணயங்களை தனது பேரை வேதநாகர் நககிரின்ற மொழியில் எழுதி எழுத்தில் பொறிக்க பொறிக்க செஞ்சார் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாணயங்களில் பொ வந்து இன்னொன்று என்ன சொன்னாங்க நவீன நாணய முறையும் தந்தைன்னு அழைச்சாங்க பீ நவீன நாணய முறையோட தந்தை யாருனா ஷெர்ஷா அவர்கள் பீகாரில் சசாரம் நகரில் தன்னோட கல்லறையை இந்திய இஸ்லாமிய கட்டடக்கலை பாணியில் உருவாக்கியிருக்காரு இந்திய இஸ்லாமிய கட்டடக்கலை பாணியில் தான் இவரோட கல்லறை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு டெல்லியில் புகழ்பெற்ற புராண கிலா அப்படின்ற கட்டடத்தையும் இவர் தான் கட்டியிருக்கார் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா முகலாய பேரரசை பற்றியும் பாபர் அவர்களையும் பற்றியும் முமாயின் ஷெர்ஷா இவங்கிற மூணு பேரை பற்றி இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் அக்பர் அவர்களை பற்றியும் மேலும் முகலாய பேரரசோட கண்டினியூஸ் வந்துட்டுருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் வீடியோஸ் வேணும்னு நினைக்கும்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேஷன் கிடைக்